Hi students, welcome. Pena Pakapara, Yel Nale, Wadi Vil, Wadi Vilku, or Vilakam, Plate on Ravari, or Vilakam Kurtaka, Yena Kurtaka. Alavida, Mudia, the Nilaye, Purin the Kolva de Wadi Vil Patria, Aridali, Nokamakam, Hanala is Alakam Dila, Pudin or Nilaya, Purin the Kuruk, Yenis Yero, or a shape, or a Wadi Vata Potte, Adavachi. Nama, Arinji Kerada, in the body wheel, Abdina, Yar Chodra, plate on the Chodra Arimugam Umar Kayam, or Parasika Kanida Vialala, Waniel Balluner, Matum Kavingirava. You were the Wunda the Padipana, Rubayat Abdingra, or Kavide Togupu, Ulaka Pukal Petra Day. Yer Kanida Matum, body wheel, worrying in a father Kayam, Yer Chita, Yer Kanida. Vadivia join under the tour, we are chicken. Muppadi Chaman Bardigal tear Padarku Muppadi Chaman Bardigal tear Padarku, you were Alita Karatikale, Murayana Dakabum, Tulia Manadakum, Virinda Daga, Aria Padigal. Either Kiver Vadivia by in Baditula. You click Uruaki, Vadivia Kolkagale, Podume Padata, you were Mare Konda Panigal Pala, Aeropia Kanidavia Kur, Tundu Hola, mean that. Either way. Euclid in Allah the Vadivial Kanduvi Pazar to Balivagai say the day. Palarum Adayamudia the Sada Nikali Padit the Siran the Kavingerum Kuripatta Karivial Vingani Maka Tigal Vadak, you were Mikha Chariana or Udarna Maka, Vilangi Hirar. Okay. In the chapter, let me end up Pakapa Sarva Sama Mukonangali, Nineva Kurgal Sarva Sama Mukonam Naina Matum Vadivata Mukonangalin Varayari Kurindul. What is the Mukonam Nana? Sarva Sama Mukonam Nana Pakap. What is the Mukonanga in Pandukal? Matum Avati Uruaka Moregal. What is the Mukonata Yapudi Uruaka Pora? And a Pandukal in Pakap. He Kartikali bind Badithi Kanaka Ali Tik. In the Vadivata Kartikali bind Badithi Kanaka Galas and Kanaka Galanama Salpana. Adipadi Vigida Sama Tetram. Then an a Tetram Pakapa. Adipadi. Vigi the Sama theatrum, Kona Yiri Sama Vitti theatre in Irubit, the Rendi theatre in Irubit, Avatin Bayan Badagale, Aridal, Matum Kurta, Katu Padagale, Vait Mukonangal Varet, Epidi Sila conditions put to Mukonangal Varet. Pitakras theatre in Irubit, other than Bayan Bati, Terindul, the Rumba Mukiamana theatrum, Pitakras theatrum, Mukella Timo, Terind the theatre, ninth lay, Padichil. What a தொடுகோடுகள் பற்றிய கருத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் மட்டத்திற்கு தொடுகோடுகள் வரைதல் ஒருங்கி செய்வு தேற்றங்களை புரிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் பயன்படுத்துதல் போன்ற இந்த ஆறு எதுகளையும் இந்த சாப்டர்ல நாம படிக்கும் பல்வேறு வடிவங்களையும் உருவங்களையும் கவனமாக அறிந்து கொள்ள வடிவியல் சிந்தனை நமக்கு முக்கியமானதாக எண் கணிதம் மற்றும் வடிவியலானது கணிதத்தின் பழமையான இரு பிரிவுகளா Greater girl, what do we all wear the edifice? Wait, Tirinder. What do we all in Tanma ye near Tiaha by and Berti? Pala Arivial coat particle, greater girl, Uruakin. What do we all yellow in Ral in the moonlight jungle, Sathi Patir Kali and a poor Malavir Kur? What do we all a Walkai say the old 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 pit by and Adel? What that thing, what do you the Tanma ye by and Berti? Erodotinis, booming in Sutalavayim, Yanana Panir Kanganberg. What is the name of 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 in a palavatri tulia maha kanaki dam, what if you like? But in Badithi is an air. You part of a good deal. Mundi a vacupil, Katravachin, Todarchiana, Kartikalina, Vadipo Adilum, Niha Mukiamana Kartikalana, Vadivata Mukonangal Adipadi Vigida Sama Tetrum, Kona Irisamavati Tetrum, Niha Mukiamana Bitakaras Tetrum, but he nam in the Vidala Kaka alone. Melum, sea was Tetrum. Much many lost theatrum, Mudal Muraka, Karka Pogam, you rent an either a king, Kelly Padada. 
சீவா தேற்றம் மெனிலா தேற்றம் இந்த இரண்டு தேற்றங்களும் நாம் அறிந்த அனைத்து ஒருங்கிசை தேற்றங்களை பொதுமைப்படுத்துகின்றன வடிவேலை பற்றிய கற்றலானது நம்மை சுற்றியுள்ள பொருள்களை பற்றி ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்வதற்கான ஆர்வத்தை உருவாக்கியது நம்ம சுற்றி என்னென்ன என்னென்ன பொருள் இருக்கு இதெல்லாம் வடிவத்தவையா இருக்குன்னு பார்க்கறது அறிவியல் பொறியியல் மற்றும் கட்டிடக்கலை துறையில் வடிவியல் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது எதுலன்னு பாருங்க அறிவியல்ல பொறியியல்ல மற்றும் கட்டடக்கலை துறையில் வடிவியல் அதை வச்சு எப்படி கட்டடங்கள் கட்டலாம் எவ்வளவு அளவுக்கு கட்டலாம் எந்தெந்த ஒவ்வொரு வீடுகளும் ஒவ்வொரு டிசைனா ஒரு வீடை போல இன்னொரு வீடு இருக்கா எவ்வளவோ மாடனா இன்னைக்கு பொறியியல் வந்து மிக பெரிய அளவுல டெவலப் ஆயிடுச்சு அதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த வடிவியல் தான் முக்கோணங்களை பற்றியும் இயற்கையில் நாம் பல வடிவியல் அமைப்புகளை காண்கிறோம் முக்கோணங்களை பற்றியும் அவற்றின் பண்புகளை பற்றியும் முந்தைய வகுப்பிலேயே நாம் அறிந்திருக்கிறோம் வடிவத்தவைனா என்ன ஓர் உருவத்தின் ஒவ்வொரு அளவும் மற்றொரு உருவத்தின் அளவுக்கு விகித சமமாக இருந்தால் அந்த இரு உருவங்களும் வடிவத்தவை ஆகும் வடிவத்தவைன்னு பாருங்க பக்கத்துல ஒரு ரெண்டு படம் கொடுத்தது இது ஒரு வீடு இது ஒரு வீடு ஒரே பேட்டர்ன் ஒரே மாதிரி இருக்கு ஆனா அளவுகளின் விகிதங்கள் சமமா நீளம் இப்ப இதுல நாற்பதுனா இதுல நீளம் இருபதா அகலம் இருபதுனா இங்க அகலம் பத்தா அப்ப இந்த நாற்பதுக்கு இருபதுக்கும் விகிதம் கண்டுபிடிச்சா ரெண்டு வர்ற மாதிரி இந்த இருபதுக்கும் பத்துக்கும் விகிதம் கண்டுபிடிச்சா ரெண்டு வரும் சோ விகித சமமா இருக்கணும் ஆனா உருவம் ஒரே மாதிரி எடுத்துக்காட்டாக மேலே உள்ள வீடு அலைபேசி ஆகிய இரு உருவங்களும் ஒரே மாதிரியாகவும் அளவில் விகித சமமாகவும் இருக்கின்றன பாருங்க இது பெருசா இருக்கு இது அதை விட சிறுசா இருக்கு ஆனா ஒரே ஷேப் இங்கே அது இதில் இருந்து கணித ரீதியாக இரு உருவங்களும் ஒரே மாதிரியாகவும் அதனுடைய அளவுகள் விகித சமமாகவும் இருந்தால் அவை வடிவத்தவை ஆகும் இரு உருவங்களும் ஒரே மாதிரியா இருக்கணும் அளவுகள் விகித சமமா இருக்கணும் விகிதம் எடுத்த சமமா இருக்கும் படம் நாலு புள்ளி ரெண்டில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வடிவியல் உருவங்களில் வடிவத்தவைகளை பட்டியல் ஏதெல்லாம் வடிவத்து கடிகாரம் இந்த ரெண்டு கடிகாரம் இந்த சேர் ரெண்டு சேர் இந்த சிலிண்டர் ரெண்டு இந்த காந்தி படம் ரெண்டு வடிவத்தவையா இருக்க இப்பாடம் பகுதியில் வடிவத்த முக்கோணங்களின் பயன்பாட்டை பற்றி விவாதிக்க உள்ளோம் இது ரெண்டுமே காந்தி படம் தான் இது பெருசா இருக்கு இது சிறுசா இருக்கு ரெண்டுமே சேர் இது சிறுசா இருக்கு இது பெருசா இருக்கு ரெண்டுமே சிலிண்டர் இது பெருசு இது சிறுசு இது ரெண்டு கிளாக் இது பெருசா இருக்கு இது சிறுசா இருக்கு ஸோ வடிவங்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கு ஆனா அளவுகள் வேற வேறையா ஓகே இப்பாட பகுதியில் வடிவத்த முக்கோணங்களின் பயன்பாட்டை பற்றி நாம் விவாதிக்க உள்ளோம் நம்மால் எளிமையாக கணக்கிட இயலாத தொலைவையும் உயரத்தையும் சாதாரண அளவீட்டு கருவிகளை வைத்து கண்டறிய இக்கருத்துக்கள் உதவியும் இப்ப பக்கத்துல இருக்கிறதுனா ஸ்கேலை வச்சு அளந்துருவோம் வெயிட் பார்க்கணும்னா இடம் மிஷினை வச்சு வெயிட் பண்ணுவோம் இங்க இருந்து சூரியன் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு இங்க இருந்து அமெரிக்கா எவ்வளவு தூரம் இருக்கு இங்க இருந்து சந்திரன் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு அப்படிங்கிற கருத்துக்கள்லாம் இந்த வடிவத்தவைகளை வச்சு நம்ம அறியலாம் வடிவத்தவை குறித்து கருத்தானது பரவலாக பொறியியல் கட்டிடக்கலை மற்றும் கட்டுமான துறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது வடிவத்தவையின் சில பயன்பாடுகள் என்னென்ன பயன்பாடுகள் பொருள்களின் நிழல்களை ஆய்வு செய்து ஏற்படும் முக்கோணத்தை பயன்படுத்தி பொருள்களின் சரியான உயரத்தை கண்டறியலாம் இப்ப நான் இங்க இருந்து ஒரு கட்டணத்தை அப்படி பார்க்கறேன் இந்த கட்டணத்தினுடைய உயரம் எவ்வளவுன்னு என்னால பொருளை வச்சு அளக்க முடியாது டேப்பை வச்சு அளக்க முடியாது அப்ப என்ன செய்ய போறாங்க அந்த கட்டணத்துடைய நிழல் கீழே விழுகும் இல்லையா அதையும் அந்த கட்டடத்தையும் வச்சு நான் நிக்கிறதையும் வச்சு ஒரு முக்கோணத்தை அமைச்சு அதை வச்சு அந்த கட்டடத்தினுடைய உயரத்தை நாம கண்டறியலாமா வான்வெளியில் இருந்து தரையில் உள்ள ஒரு இடத்தை புகைப்படம் எடுக்கும் பொழுது மேல இருந்து ஸ்பேஸ்ல இருந்து நான் கீழே இருக்க ஒரு பொருளை போட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்திற்கும் அந்த புகைப்பட கருவிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவை நமக்கு தீர்மானிக்க பயன்படுகிறது கட்டிடக்கலை துறையில் கட்டிடங்களின் வடிவமைப்பு எப்படி டிசைன் பண்றது கட்டிடங்கள் அதுக்கும் இந்த வடிவத்தவை பயன்படும் இப்போ அதனுடைய வடிவத்தவையின் சில பயன்கள் ஓகே வடிவத்த முக்கோணங்கள் ஒன்பதாம் வகுப்பில் சர்வசம முக்கோணத்தை பற்றி கற்றோம் ஒரே அளவையும் வடிவத்தையும் கொண்ட இரு வடிவியல் உருவங்களை சர்வசமம் என்று அளவு ஒரே மாதிரி இருக்கணும் 
வடிவம் ஒரே மாதிரி ரெண்டுமே சதுரமா இருக்கணும் ரெண்டுடைய பக்கமும் ஒரே மாதிரி ரெண்டுமே சமபக்கம் முக்கோணமா இருக்குமா ஒரே அளவா இருக்கணும் பக்கங்கள் வந்து ஒரே அளவா இருக்கணும் அப்படி அளவும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் வடிவமும் ஒரே மாதிரி இருந்தா அந்த முக்கோணம் சர்வசம முக்கோணம் இங்க வேறுபட்ட அளவுகள் கொண்ட ஒரே மாதிரியான உருவங்களை பற்றி கற்க உள்ளோம் இவற்றை என்ன உருவங்கள் சொல்றோம் வடிவத்த உருவங்கள் பாருங்க ரெண்டு ஒரே வடிவம் இருக்கு ஆனா அளவு பண்ணு ரெண்டுமே அருங்கோணம் அளவு வேற வேற இதனுடைய பக்கத்தில் நீளம் வேற இதனுடைய பக்கத்தில் நீளம் ரெண்டுமே முக்கோணம் இதனுடைய பக்கம் நீளம் பாருங்க எவ்வளவு இருக்கு இங்க வேற அப்ப சர்வசமத்துக்கும் வடிவத்தக்கு என்ன வித்தியாசம் சர்வசம மற்றும் வடிவத்த முக்கோணங்கள் சர்வசமமானது வடிவத்தவையின் ஒரு பகுதி வடிவத்ததுன்னா வடிவங்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அளவுகளின் விகிதங்கள் பக்கங்களின் விகிதங்கள் சமமா இருக்கும் சர்வசமம்னா பக்கங்களினுடைய அளவுகள் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்ப நம்ம இந்த முக்கோணத்தினுடைய பக்கத்தை இந்த முக்கோணத்தின் பக்கத்தை இந்த கரஸ்பாண்டிங் பக்கத்தை வகுத்துக்கிட்டே வரையில சர்வசமம்னா எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கும் இங்க ஒண்ணு ஒண்ணு பை ரெண்டு வரலாம் ஒண்ணு பை மூணு வரலாம் அந்த மாதிரி அப்ப இந்த வடிவத்தவையின் ஒரு பகுதி தான் சர்வசமம் இவ்விரண்டிலும் ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களும் மற்ற கோணத்தின் மூன்று ஒத்த கோணங்களுக்கு சமமாக இருக்கும் இதுல முக்கியம் என்னன்னா அந்த ஒத்த கோணங்கள் சமமா இருக்கும் ஒண்ணு ஒண்ணுன்னா இது ரெண்டு சமம் ரெண்டு ரெண்டுனா இந்த ரெண்டு கோணமும் சமம் மூணு மூணு இந்த கோணமும் சமம் ஆனால் இங்க பாருங்க பக்கங்களின் விகிதங்கள் இங்க சமமா இருக்கும் இங்க பக்கங்களின் அளவுகள் சமமா இது சர்வசம முக்கோணம் இது வடிவத்த முக்கோணம் இது ரெண்டுக்கு ஒரே ஒரு வித்தியாசம் கோணங்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அளவுகள் கோணங்களின் அளவுகள் சமமா இருக்கும் ஒத்த கோணங்களின் அளவுகள் சமமா இருக்கும் ஆனா சர்வசம முக்கோணம்னா ஒத்த கோணங்களும் சமமா இருக்கணும் ஒத்த அளவுகளும் சமமா இருக்கணும் வடிவத்த முக்கோணங்கள்னா கோணங்கள் ஒத்த கோணங்கள் சமமா இருக்கணும் ஆனா பக்கங்கள் அந்த ஒத்த பக்கங்களின் விகிதங்கள் சமமா அதுதான் ரெண்டுக்கு இருக்க ஒரு சின்ன வித்தியாசம் பாருங்க இந்த முக்கோணம் ஏபிசியும் இந்த முக்கோணம் பி கியூஆர் எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்படி சிம்பிள் போட்டாங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவல் போட்டு ஒரு லைன் இப்படி லேசா வளைச்சு விட்டாங்கன்னா இது சர்வசம முக்கோணம் சர்வசம முக்கோணம்னா என்ன அர்த்தம் ஏயும் பியும் பியும் சமம் பியும் கியூவும் சமம் ஆங்கிள் சியும் ஆங்கிள் ஆறும் சமம் மூணு கோணம் சமமாயிருச்சு ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் இந்த பக்கம் ஏபிங்கிற பக்கமும் பி கியூங்கிற பக்கமும் சமம் ஓகே அடுத்து பிசிங்கிற பக்கமும் கியூஆருங்கிற பக்கமும் சமம் அடுத்து ஏசிங்கிற பக்கமும் பிஆருங்கிற பக்கமும் சமம் ஆர் பி பிஆர் எல்லா ஒண்ணும் அப்ப இந்த சமமான பக்கங்களை வகுத்தம்னா கிடைக்கிற ஆன்சர் ஒண்ணுன்னு கிடைக்கும் சோ இந்த ரெண்டு பக்கங்களுக்கும் நம்ம விகிதம் எடுக்கல ஒத்த பக்கங்களுக்கு விகிதம் எடுக்கல ஒண்ணுன்னு வந்தா அது சர்வசம முக்கோணம் இங்க பாரு வேற யாருக்கும் இது பிசி இது கியூஆர் வேற யாருக்கு பாருங்க லென்த் கண்ணால பார்த்தாலே வித்தியாசம் ஏசியும் பிஆர் வேற யாரு ஏபியும் பி கியூவும் வேற யாரு சோ அதுகளை வகுத்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஈக்குவலா இருக்காது ஆனா அந்த விகிதங்கள் ஒண்ணு ஒன்ன விட அதிகமா இருக்கணும் இல்லைன்னா ஒன்ன விட கம்மியா இருக்கும் ஒண்ணுக்கு ஈக்குவலா இருந்தா அது சர்வசம முக்கோணம் பக்கங்களின் விகிதங்கள் ஒன்னை விட அதிகமாகவோ ஒன்னை விட குறைவாகவோ இருந்தா அந்த முக்கோணம் வடிவத்த முக்கோணங்கள் அப்ப என்ன வடிவத்த முக்கோணங்களுக்கு என்ன டெபனிஷன்னா ஒரே வடிவமும் வேறுபட்ட அளவும் ஒத்த வடிவமும் ஒரே அளவும் இருந்தால் அது சர்வசம முக்கோணம் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் கேட்டாங்கன்னா இதை நீங்க நல்லா குறிச்சு எழுதி காமிக்கலாம் வேறுபாடு ரெண்டுக்கு சர்வசம முக்கோணத்துக்கும் ஒத்த முக்கோணங்களுக்கு என்ன வேறுபாடுன்னு கேட்டா இதை எழுதிட்டீங்க ஓகே சிந்தனை களம் சதுரமும் சாய் சதுரமும் சர்வசம உருவங்களாக அல்லது வடிவத்த உருவங்களா என்பதை விவாதிக்கவும் முதல்ல படம் போடும் ஒரு சதுரம் போடும் ஒரு சாய் சதுரம் போடும் இங்க ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன உருவங்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கணுமா பாருங்க இங்க உருவம் ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி தெரியுது ஆனா இங்க கோணங்கள் பாருங்களேன் இது தொண்ணூறு டிகிரியா இருக்கு இது குறுங்கோணமா இருக்கும் ஒண்ணு விரிகோணமா இருக்கும் சோ கோணங்கள் சமமா இல்ல முதல் பாயிண்ட் அடி ஆயி அதுக்கு அடுத்தது இங்க பக்கங்கள் சமமா இருக்கு ஆனா பக்கங்களின் விகிதங்கள் கூட சமமா இருக்கலாம் ஆனா கோணங்கள் சமமா இருக்க மாட்டேன் 
வடிவங்கள் வந்து சமமாக இருக்க மாதிரி தோணுது கோணங்கள் சமம் இல்லை ஒரு கோணம் குறுங்கோணம் இன்னொரு கோணம் விரிகோணமாக இருக்கு ஆனால் சதுரத்தில் எல்லாமே செங்கோணமாக இருக்கு ஸோ இது சர்வ சமத்துக்கும் வராது வடிவத்துவைக்கும் வராது ஓ இரண்டுமே இல்லை ம் அப்போ கோணங்கள் சமம் இல்லை எனவே சர்வ சமமும் இல்லை மற்றும் வடிவத்தவையும் இல்லை வடிவம் பாருங்க அதோடைய வடிவம் வேறையா இருக்கு இதுக்கு சாஞ்சிருக்கும் ஓகே படத்தை பார்த்தாலே நம்ம சொல்லிடுறோம் கண்டிஷன் தான் முக்கியம் கோணங்கள் சமமா இருக்கணும் பக்கங்கள் சமமா இருக்கலாம் பக்கங்களின் விகிதம் சமமா இருக்கலாம் இங்கே கோணம் சமம் இல்லைங்கல இல்லைன்னு சொல்லி செவ்வகமும் இணைகரமும் அதே போலதான் செவ்வகமும் இணைகரமும் இதே போல செவ்வகத்தின் எல்லா கோணமும் தொண்ணூறு டிகிரியா இருக்கும் ஆனா இணையம் எப்படி இருக்கும் அப்படி சாஞ்சிருக்கும் ஒரு கோணம் குறுங்கோணமா இருக்கும் இன்னொரு கோணம் விரிகோணமா இருக்கும் ஸோ இங்கேயும் அதே விதி தான் எனவே வடிவொத்த உருவங்கள் இல்லை ஓகேயா வடிவொத்த முக்கோணங்களுக்கான விதிமுறைகள் எதெல்லாம் வடிவொத்தவை நம்ம சொல்ல போறோம் என்னென்ன விதிமுறை இருந்தா தான் நம்மளால சொல்ல முடியும் வடிவொத்தவைக்கான ஏ ஏ விதிமுறை ஏ ஏனா என்ன அர்த்தம் ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஒரு முக்கோணத்தின் இரண்டு கோணங்கள் முறையே மற்றொரு முக்கோணத்தின் இரண்டு கோணங்களுக்கு சமமானால் ரெண்டு கோணம் இருக்கு இங்கே ரெண்டு கோணம் இருக்கு ஒன்னு ஒன்னுன்னு போட்டிருக்கிறது சமம் ரெண்டு ரெண்டுன்னு போட்டிருக்கிறது சமம் அப்ப இரண்டு கோணங்கள் சமமானால் அவ்விரு முக்கோணங்களும் இந்த ரெண்டு முக்கோணம் எந்த ரெண்டு முக்கோணம் இந்த ஏபிசிங்கிற முக்கோணமும் பி கியூ ஆருங்கிற முக்கோணமும் வடிவொத்தவை எதை வச்சு சொல்றோம் ரெண்டு கோணங்கள் சமமா இருக்கு ஒன்னு ஒண்ணு சமமா இருக்கு ரெண்டு ரெண்டு சமமா இருக்கு அப்படி இருந்தா இது வடிவொத்தவைன்னு சொல்லலாம் எதை பேஸ் பண்ணி சொல்றோம் இரு கோணங்கள் சமமா இருக்கு இவ்விரு கோணங்களும் வடிவொத்தவை ஆகும் ஏனெனில் இரு முக்கோணங்களிலும் மூன்றாவது கோணமும் சமமாக இருக்கும் ஏன் மூன்றாவது கோணம் சமம்னு சொல்றோம் ஒரு முக்கோணத்துல மூணு கோணத்தை எடுத்துக்கிறோம் மூணு கோணத்தையும் கூட்டுனோம்னா நூத்தி ஐம்பது டிகிரி நமக்கு தெரியும் படிச்சிருக்கோம் ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் கூடுதல் நூத்தி எண்பது இப்ப சமம்னு சொல்லிட்டோம் இப்ப சப்போஸ் இது நாற்பதுன்னு வச்சுக்கிருவோம் இதுவும் நாற்பது இது எண்பதுன்னு வச்சுக்கிருவோம் இதுவும் எண்பது ஏன்னா இது ரெண்டு சமம்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நாற்பது எண்பதையும் கூட்டுனா எவ்வளவு நூத்தி இருபது ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் கூடுதல் நூத்தி எண்பதுங்கல இந்த ரெண்டு கோணத்தையும் கூட்டி கழிச்சு என்ன அமிச்சம் எவ்வளவு வருது அறுபது ஸோ இது அறுபதுனா இங்கே என்ன வரும் அறுபது அப்ப இது ரெண்டு சமமா ஓகேவா இந்த ரெண்டு கோணங்களும் சமமா இருக்கிற பட்சத்தில் மூன்றாவது கோணமும் சமமா தான் இருக்கும் என்ன காரணம் ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் கூடுதல் நூத்தி எண்பது அதை பேஸ் பண்ணி ஸோ இந்த ரெண்டு முக்கோணமும் எந்த ரெண்டு முக்கோணங்கள் ஏபிசியும் பி கியூ ஆரும் வடிவத்தவைன்னு சொல்லி சொல்லலாம் எந்த கான்செப்ட் படி ஏ ஏ விதிமுறை ஆங்கிள் 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 கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஒத்த கோணங்கள் சமமா இருக்கு அந்த விதிப்படி இந்த ரெண்டு முக்கோணமும் வடிவத்தவை நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகே ஏ ஏ விதிமுறையானது வடிவத்தவைக்கான ஏ ஏ ஏ விதிமுறை போலவே உள்ளது பாருங்க ஆங்கிள் ஏ சீக்வல் டு ஆங்கிள் பி சீக்வல் டு ஒன்னு ஆங்கிள் பி சீக்வல் டு ஆங்கிள் கியூ சீக்வல் டு ரெண்டு எனில் இந்த ரெண்டு முக்கோணமும் வடிவொத்த முக்கோணங்கள் வடிவொத்தவைக்கு ஒரு சிம்பிள் இப்படி போட்டுரும் ஒரு நெளிவா ஒரு லைன் வரும் அதுதான் முக்கோணம் ஏபிசியும் முக்கோணம் பி கியூ ஆறும் வடிவொத்தவை இது ஒரு கான்செப்ட் எந்த அது படி வடிவொத்தவைன்னு சொல்றோம்னா ஆங்கிள் 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 அந்த படி ரெண்டு வடிவொத்த முக்கோணங்கள்னு சொல்றோம் ஓகேவா இது ஒரு தேற்றம் அது அடுத்து தேற்றம் வடிவத்தவைக்கான எஸ் ஏ எஸ் விதிமுறை எஸ்ன்னா சைடு ஏன்னா ஆங்கிள் நாக வச்சுக்கணும் எஸ் ஏ எஸ் நடுவுலே தான் ஏ இருக்கணும் ரெண்டு பக்கங்கள் சமம் ஒரு கோணம் சமம் அந்த சமமான பக்கங்களுக்கு இடையே உள்ள கோணங்கள் சமம் பாருங்க ஒரு முக்கோணத்தின் ஒரு கோணம் மற்றொரு முக்கோணத்தின் ஒரு கோணத்திற்கு சமமாகவும் இந்த இருக்கு பாருங்க ஒன்னு ஒன்னு இருக்கா ஆங்கிள் ஏ சீக்வல் டு ஆங்கிள் பி சீக்வல் டு ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்களா சமமா இந்த சமமான முக்கோணத்துக்கு இடையில இருக்க பக்கங்களை பாரு ஏபிங்கிற பக்கமும் பி கியூங்கிற பக்கமும் சமம் அடுத்து பி ஆரும் ஏசி 
அவை உள்ளிட்ட பக்கங்களுக்கு விகித சமமாக இருந்தால் அவ்விரண்டு முக்கோணங்களும் வடிவொத்தவை என்று நாம் சொல்லலாம் எப்படி ஏபி பை பி கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி பை பி ஆர் இந்த பக்கங்களின் விகிதங்கள் சமம் பக்கங்களின் விகிதங்கள் சமமா இருக்கணும் அந்த விகிதங்கள் சமமா இருக்க பக்கத்துக்கு இடையில இருக்க கோணம் சமமா இருந்துச்சுன்னா அத வடிவொத்த முக்கோணங்கள்னு ரெண்டு முக்கோணத்தை சொல்லலாம் என்ன பேசிஸ் படி எஸ் ஏ எஸ் சைடு ஆங்கிள் சைடு விதிப்படி நாம வடிவொத்த முக்கோணங்கள்னு சொல்லலாம் இது ரெண்டாவது முதது ஏ ஏ ஏ ரெண்டாவது எஸ் ஏ எஸ் கே மூணாவது வடிவத்தவைக்கான மூணு சைடுமே பக்கங்களின் விகிதங்கள் சமம் ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்கள் முறையே மற்றொரு முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களுக்கு விகித சமம் எனில் அவ்விரு முக்கோணங்களும் வடிவத்தவை ஆகும் இது ஒரு பாருங்க ஏபி பை பி கியூ பிசி பை கியூஆர் ஏசி பை பிஆர் அதுதான் ஒரு லைனு ரெண்டு லைனு மூணு லைன் போட்டுச்சு அப்படி இருந்துருச்சுன்னா முக்கோணம் ஏபிசியும் முக்கோணம் பி கியூ ஆறும் வடிவத்தவையும் சொல்லலாம் என்ன விதிமுறை எஸ் 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 மூணு சைடு படி ஓகேவா இப்போ மூணு விதிமுறை பார்த்துருக்கோம் ஏஏ ஏ எஸ் ஏ எஸ் 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 மூணு இரு செங்கோண முக்கோணங்கள் வடிவத்தையாக இருக்குமா ஏன் எப்போதுமே வடிவத்தவையாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஒரே இது மாதிரி உச்சிகளை உடைய செங்கோண முக்கோணமாக இருந்தால் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்ப எப்போதும் வடிவொத்தவையாக கோணங்கள் மாறுபடலாம் கோணம் மாறுபடலாம் ஓகே பக்கங்களும் மாறுபடலாம் வடிவத்த முக்கோணுக்களுக்கான சில பயனுள்ள முடிவுகள் செங்கோண முக்கோணத்தின் உச்சியிலிருந்து வரையப்படும் செங்குத்து கோட்டினால் பிரிக்கப்படும் இரு சிறிய முக்கோணங்களும் வடிவத்தவையாக இருக்கும் இது ஒரு செங்கோண முக்கோணம் முக்கோணம் ஏபிசி ஒரு செங்கோண முக்கோணம் இந்த இடத்துல என்ன டிகிரி தொண்ணூறு டிகிரி அந்த உச்சியிலிருந்து ஒரு செங்குத்து கோடு வரை அது ரெண்டு கோணமா பிரிக்குது இது ஒரு செங்கோணமாயிருது இது ஒரு செங்கோணம் அப்ப இந்த ரெண்டு செங்கோணமும் உனக்கு என்னவா இருக்குங்கிறாங்க வடிவத்தவையாக இருக்கும் மேலும் அச்சிறிய முக்கோணங்கள் கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணத்திற்கு வடிவத்தவையாக இருக்கும் அந்த ஏபிசிக்கும் இது வடிவத்தவையாக இருக்கும்னு சொல்றாங்க இந்த ரூல்ஸா நம்ம மனப்பாடம் பண்ண வச்சுக்கோ பாருங்க ஏடிபி ஏடிபி முக்கோணம் ஏடிபி முக்கோணம் பிடிசி இது ரெண்டு வடிவத்தவை அடுத்து முக்கோணம் ஏபிசி இந்த பிடிசிக்கும் வடிவத்ததா இருக்கும் ஏபிசி பிடிசிக்கும் வடிவத்ததா இருக்கும் இந்த ஏபிசி இந்த ஏபிடிக்கு வடிவத்ததாக இருக்கும் ஓகே அந்த பெரிய முக்கோணத்திலிருந்து அந்த செங்கோணத்திலிருந்து ஒரு செங்குத்து கோடு வரைஞ்சோம்னா அது ரெண்டு கோணமா பிரிக்கிறது அது ரெண்டு வடிவத்தவையாக இருக்கும் அந்த பெரிய முக்கோணத்துக்கும் வடிவத்ததாக இருக்கும் ஓகே இது ஒரு லா இரு கோணங்கள் முக்கோணங்கள் வடிவத்தவை எனில் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் இப்ப அது அதுக்குரிய ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் அவற்றின் ஒத்த உயரங்களின் விகிதத்திற்கு சமம் இது ஒரு புதுசு பாருங்க ஏ பிசி ஒரு முக்கோணம் பி கியூ ஆர் ஒரு முக்கோணம் இப்ப இதனுடைய பக்கங்களின் விகிதங்கள் முதல்ல சமம் தான் ஏபி பை பி கியூ பிசி பை கியூஆர் ஏசி பை பி ஆர் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதங்கள் சமம் போட்டாச்சா இது எதுக்கு சமமா இருக்கும்னா அந்த ஏபிக்கு வரையிறோம் இல்லையா செங்குத்து கோடு குத்து கோடு எஃப்சியும் அதே பி கியூக்கு வரைய போற யூஆரும் எஃப்சி பை யூஆர் இல்லைன்னா ஆர்யூ அதுவும் இதுக்கு பாருங்க பிசி உடைய குத்து கோடு ஏடி கியூஆர் உடைய குத்து கோடு பி எஸ் ஏடி பை பி எஸ் அடுத்தது ஏசிக்கு பிஆர் ஏசிக்கு வரைகிற குத்து கோடு பிஇயும் பிஆருக்கு வரைகிற குத்து கோடு கியூட்டியும் சமம் பிஇ பை கியூட்டி ஸோ இந்த பக்கங்களின் விகிதங்கள் சமமாக இருக்கிற மாதிரி அந்த பக்கங்களுக்கு வரையப்படுகிற குத்து கோடுகளின் விகிதங்களும் சமம் சொல்கிறாங்க 
அப்ப இந்த ரெண்டு முக்கோணங்களும் ஒத்த முக்கோணங்கள்னு சொல்லலாம் ஸோ இது ஒரு விதியா மாறியது எந்தெந்த விதிப்படி ரெண்டு முக்கோணங்களை ஒத்த முக்கோணங்கள் சொல்றோம்ன்றத ஒவ்வொன்னா சொல்லி வரும் இரு முக்கோணங்கள் வடிவத்தவை எனில் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் அவற்றின் ஒத்த சுற்றளவுகளின் விகிதத்திற்கு சமம் இது ஒரு தேற்றம் விதி இந்த ரெண்டு முக்கோணத்தை எடுத்துக்கும் இது ஒரு கோணம் இந்த கோணம் சமம் ஏ முக்கோணம் ஏ முக்கோணம் பி சிக்வல் டு ஒன்னு கோணம் பி கோணம் இ சிக்வல் டு ரெண்டு கோணம் சி சிக்வல் டு கோணம் எஃப் சிக்வல் டு மூணு கோணங்கள் மூணு சமமா இருக்கனால இது வந்து ஆங்கிள் 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 விதிப்படி இது ஒத்த முக்கோணம் சொல்லிடும் இப்படி இருக்க பட்சத்துல அதனுடைய பக்கங்களின் விகிதங்களும் சமம் ஏபி பை டிஇ இஸ் ஈக்வல் டு பிசி பை இஎஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஏசி பை எஃப்டி இது எதுக்கு சமம்னா அந்த முக்கோணங்களுடைய சுற்றளவுக்கு டேரக்டா சமமா இருக்கு சுற்றளவுனா என்ன செய்வோம் மூணு பக்கத்தையும் கூட்டுவோம் ஏபி பிளஸ் பிசி பிளஸ் ஏசி பை டிஇ பிளஸ் இஎஃப் பிளஸ் எஃப்டி ஓகே இது ஒரு விதி மனப்பாடம் பண்ணிக்கோ பக்கங்களின் விகிதங்கள் சமமா இருக்கையில சுற்றளவுகளின் விகிதங்களும் சமம் அடுத்தது இரு வடிவத்த முக்கோணங்களின் பரப்புகளின் விகிதம் அவற்றின் ஒத்த பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் விகிதங்களுக்கு சமம் பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டு முக்கோணத்தினுடைய பரப்பு விகிதம் எடுத்தோம்னா இதனுடைய பரப்பு பை இதனுடைய பரப்பு போட்டோம்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா ஒத்த பக்கங்களின் வர்க்கத்திற்கு சமம் முக்கோணம் ஏபிசி எடுத்துக்கிட்டார் ஏபிசியின் பரப்பு பை முக்கோணம் பி கியூ ஆரின் பரப்பு சீக்வல் டு எதுக்கு சமமா இருக்குன்னா ஏபி ஸ்கொயர்டு பை பி கியூ ஸ்கொயர் பிசி ஸ்கொயர்டு பை கியூஆர் ஸ்கொயர் ஏசி ஸ்கொயர்டு பை பிஆர் ஸ்கொயர் சமமா இருக்குன்னு சொல்ல ஓகே அதுதான் சொல்லு ஒத்த பக்கங்களின் வர்க்கத்திற்கு சமம் எது பரப்புகளின் விகிதா சமம் இது ஒன்று சுற்றளவுக்கு பக்கங்கள் சமமா இருக்கு பரப்பளவுக்கு ஸ்கொயர் சமம் இரு முக்கோணங்கள் பொதுவான முனையையும் ரெண்டு முக்கோணம் இருக்கு ஒரு பொதுவான முனையை வச்சிருக்கு அவற்றின் அடிப்பக்கங்கள் ஒரே கோட்டிலும் இருந்தால் அம்முக்கோணங்களின் பரப்புகளின் விகிதம் அவற்றின் அடிப்பக்க நீளங்களின் விகிதங்களுக்கு சமமா இருக்கு எப்படி இது ரெண்டு முக்கோணம் எது ஒரு முக்கோணம் முக்கோணம் ஏபிடி ஒரு முக்கோணம் முக்கோணம் பிசிடி ஒரு முக்கோணம் இது ஒண்ணு இது ரெண்டு ரெண்டுக்கும் பிங்கிறது ஒரு பொது முனையர் ஏசி மேலேயே ஏடி சிடி பொது அடிப்பக்கமா இப்படி இருக்க பட்சத்துல இந்த ரெண்டினுடைய பரப்பு எதுக்கு சமமா இருக்குன்னா இந்த ஏடி பை சிடிக்கு சமமா இருக்கு பரப்புகளின் விகிதம் அடிப்பக்கங்களின் விகித நீளங்களின் விகிதத்திற்கு சமமா இருக்கு ஓகே அப்ப விகித சமம்னா எத்தனை வருதுன்னு பாருங்க வரையறை இரு முக்கோணங்களின் ஒத்த பக்கங்கள் விதிக விகித சமமாக இருந்தால் அம்முக்கோணங்கள் வடிவத்தவை பக்கங்களின் விகிதம் ஒத்த பக்கங்களா இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதங்கள் சமமாக இருந்தால் அந்த முக்கோணம் வடிவத்த முக்கோணம் ஒரு வரையறை இரு முக்கோணங்களின் ஒத்த கோணங்கள் சமமணியில் அவை சமகோண முக்கோணங்கள் இந்த முக்கோணத்துக்கு பேர் என்னது சமகோண முக்கோணங்கள் பக்கங்களின் விகிதங்கள் சமமா இருந்தா ஒத்த வடிவத்தவை கோணங்கள் ஒத்த கோணங்கள் சமமா இருந்தா அது சமகோண முக்கோணங்கள் ரெண்டு விளக்கம் இரண்டு முக்கோணங்கள் எக்ஸ் ஒய் இசட் மற்றும் எல் எம் என் ஒத்த கோணங்கள் சமம் இதுக்கு இது சமம் இதுக்கு இது சமம் இதுக்கு இது சமம்னா இந்த ரெண்டு முக்கோணமும் என்னன்னு சொல்லுவோம் வடிவத்த கோணங்கள்னு நம்ம சொல்லலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்லுக்கு சமம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்முக்கு சமம் இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னுக்கு சமம் கோணத்தை பொறுத்து அதே போல பக்கங்களின் விகிதங்கள் எடுக்கிறாங்க எக்ஸ் ஒய் பை எல்எம் சீக்வல் டு ஒய் இசட் பை எம்என் சீக்வல் டு எக்ஸ் இசட் பை எல்என் ஒத்த பக்கங்களை எடுத்து வகுத்து பார்த்தோம் பக்கத்தை பொறுத்து இது ரெண்டும் வடிவத்தவையாக இருக்கு இங்கு எக்ஸ் ஒய் இசட்டின் ஒத்த முனைகள் எக்ஸ் ஒய் இசட் என்ற முனைகளும் ஒத்தவை எல் எம் என் குறியீட்டில் அப்ப எப்படி குறிக்கணும் முக்கோணம் எக்ஸ் ஒய் இசட் வடிவொத்த முக்கோணம் எதற்கு முக்கோணம் எல் எம் எக்கு என நாம் கூறலாம் குறிப்பு ஒரு ஜோடி சமகோண முக்கோணங்கள் 
சமகோண முக்கோணங்கள் வடிவத்தவை ஆகும் இரு முக்கோணங்கள் வடிவத்தவை எனில் அவை சமகோண முக்கோணங்கள் இப்படி ரிவர்ஸா கான்வர்ஸா சமகோண முக்கோணங்கள்னா வடிவத்தவைன்னு சொல்லலாம் வடிவத்த முக்கோணங்கள்னா சமகோணங்கள்னு சொல்லலாம் வடிவத்த முக்கோணங்களை வரைதல் வடிவத்த முக்கோணங்களை பற்றிய கருத்துக்களையும் அவற்றின் பண்புகளையும் இதுவரை விவாதித்தோம் இப்பொழுது கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணத்திற்கு குறிப்பிட்ட வீதத்தில் அமையும் வடிவத்தம் மற்றொரு முக்கோணத்தை நாம் வரையும் முறையை பெற்றோம் ஒரு முக்கோணம் கொடுத்து அதுக்கு வடிவத்த முக்கோணம் இன்னொன்று வரையினா எப்படி வரையப்போம் இந்த வரைதல் முறையில் இரு வகை உள்ளன ஒன்று ஒத்த பக்கங்களின் தகவு ஒன்னை விட குறைவாகவும் இப்ப ரேஷு எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கிறோம் இப்ப நாலு பை எட்டு உம் அஞ்சு பை பத்து ஆறு பை பன்னெண்டு இதுக்கு விகிதம் எடுத்தா என்ன வருது ஒன்னு பை ரெண்டு ஒன்னு பை ரெண்டு இப்ப இது வந்து இது ஒன்னை விட குறைவா இருக்கும் ஒன்றை விட குறைவாகும் மற்றொன்று பக் ஒத்த பக்கங்கள் தகவல் ஒன்றை விட அதிகமாகும் இதே இது அப்படியே நம்ம இதா போட்டோம்னு வச்சுக்கோ இப்படி போடுறோம் இப்ப என்ன ஆகும் ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் சோ இது ஒன்னை விட அதிகமாகவும் இருக்கும் இரண்டு வாய்ப்புகளா வச்சுக்கிறோம் ஒத்த பக்கங்களின் தகவை அளவு காரணி என அழைக்கலாம் அந்த ரேஷியோ வருது இல்லையா அதுக்கு பேரு அளவு காரணி பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகளில் ஒத்த பக்கங்களின் தகவானது மேற்கூறிய இரு வாய்ப்புகளில் இருக்குமாறு ஒரு வடிவத்த முக்கோணத்தை வரையும் முறையை நாம் காண்போம் எப்படி இந்த அளவு காரணியை வச்சு நாம ஒத்த முக்கோணம் வரைகிறதுன்னு பார்க்க போறோம் ஓகேவா இதுதான் ஒத்த முக்கோணங்கள் சர்வசம முக்கோணங்களுக்கான அறிமுகம்